안녕하세요. 184cm 의사 청담맥 이원장입니다. 제 키가 184cm라고 했죠? 잘 기억하고 영상 보세요. 여러분들의 키를 예측하고 더 크게 하는데 결정적인 역할을 할 겁니다. 키는 유전적인 요인, 환경적인 요인의 영향을 받습니다. 유전적인 영향력이 60에서 80% 정도라고 알려져 있고요. 이 말은 부모님으로부터 물려받은 키가 꽤 많은 비중을 차지하고 있다는 얘기죠. 키가 얼마나 클수 있는지에 대한 질문이 많습니다. 많은 연구 결과 성인이 되었을 때 키가 얼마나 될지 근사치를 구할 수 있게 되었죠. 하지만 이 연구 결과를 잘못 해석해서 오해를 하고 있는 경우가 많습니다. 이 오해를 이용해서 상업적으로 이용하는 사람들도 많고요. 성인이 되었을 때 최종 키를 예측할 수 있는 방법과 이걸 제대로 사용할 수 있도록 예시를 들어서 이해하기 쉽게 설명해 드리도록 하겠습니다. 그러니까 영상 끝까지 봐주세요. 구독과 좋아요 감사합니다. <목소리> 성인 되었을 때 최종 키에 관한 공식은 인터넷에서 한 번쯤 보셨을지도 모릅니다. 아주 간단한 공식이라서 과연 이게 정확할까 하는 의구심이 들 수도 있고요. 일단 그 공식을 한번 볼까요? 성인이 되었을 때 예상되는 최종 키는 남자와 여자가 다릅니다. 우선 남자의 경우 아빠 키와 엄마 키를 더하고 그것에 13을 더합니다. 그리고 이것을 2로 나누어 줍니다. 여자의 경우엔 아빠 키와 엄마 키를 더한 것에서 13을 빼줍니다. 이것을 또 2로 나누어 줍니다. 어? 이렇게 간단해? 그리고 예상키가 너무 작잖아 하시는 분들이 많을 겁니다. 예상키가 너무 작게 나오신 분들은 당연한 거니까 너무 걱정하지 마세요. 그리고 공식이 간단하다고 해서 이 방법이 신빙성이 떨어지는 건 아닙니다. 많은 사람들을 대상으로 연구한 결과 나온 거니까요. 하지만 연구 결과를 어떻게 해석하는지에 따라서 제대로 사용할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 이제부터 제대로 활용하는 방법을 알려드릴게요. 예를 들어서 저희 아들의 예상키를 계산해 보도록 하겠습니다. 제 키가 184cm, 와이프 키가 160cm 이 둘을 더하고 거기에 13을 더한 다음에 2로 나누면 178.5cm 이런 저희 아들은 180이 안 되겠군요. 딸이라면 184 더하기 160 빼기 13 그런 다음에 나누기 2 하면 165.5cm 딸이 있었다면 165.5는 나쁘지 않았을 텐데 남자아이가 180을 못 넣네 음... 제가 이렇게 생각하고 있을까요? 아닙니다 저희 아들은 180을 넘을 거라고 저는 확신합니다 그리고 저 공식이 틀렸다고 생각하지도 않고 무슨 소리인지 헷갈리시죠? 공식이 맞다면 저 결과치를 받아들여야 되는 거 아닌가? 하고요 제 아들은 한창 성장 중이어서 나중에 결과를 확인할 수밖에 없으니 성장을 끝마친 사람을 대상으로 다시 한번 계산해 보도록 하겠습니다. 바로 저희 아버지와 저희 어머니의 키를 이용해서 제 최종 키를 예상해 보도록 하죠. 물론 저는 다 컸으니 최종 키를 알고 있죠. 결과 값을 보면서 뭐가 맞고 뭐가 틀린지 알려드리겠습니다. 저희 아버지 키가 176cm, 어머니 키가 160cm. 여기에 13을 더하고 이것을 2로 나누면 암산이 빠른 분들은 벌써 결과가 나왔겠죠? 결과값은 174.5cm입니다. 이게 뭐야? 하시겠죠? 저 공식이 틀렸거나 제 키가 174인데 184인 척 하는 거 아닌가 하고요. 하지만 제 키는 184가 맞습니다. 여기 작년 말에 측정한 제 건강검진표가 있습니다. 보이시나요? 키 184.1 그렇다면 역시 저 공식은 틀린 거야. 인터넷에 나온 건 믿을 게 없어. 라고 생각하고 계실 수 있습니다. 하지만 저 공식은 생각보다 신뢰도가 높습니다. 저희 부모님의 또 다른 아들인 제 남동생의 키가 174cm입니다. 이게 어찌 된 일일까요? 그렇다면 저는 주워온 걸까요? 아닙니다. 저는 집에서 태어났기 때문에 태어났을 때 증인들이 너무 많습니다. 온 가족이 모여 있었고 친척들도 같이 있었거든요. 물론 제가 직접 본건 아니고요. 그럼 어째서 이런 일들이 일어났을까요? 더 헷갈리신다고요? 이제부터 저 공식에 대한 비밀을 풀어드리겠습니다. 사람을 대상으로 한 연구들에서 이러이러한 값에 대한 결과는 딱 이것이다 라고 나오는 경우가 드뭅니다. 피검사를 해도 여기에서 여기까지 범위에 있는 것을 정상치로 한다 이렇게 하는 경우가 많고요. 키를 예측하는 공식도 마찬가지입니다. 계산에서 나온 결과 174.5에 플러스 마이너스 5cm를 오차범위라고 합니다. 
그러니까 169.5에서 179.5까지가 유전적으로 제가 물려받은 범위인 거죠 이 공식을 맞는 연구 결과를 보면 저렇게 나온 수치에다가 플러스 마이너스 5cm를 하면 전체 사람들의 70%가 포함된다고 나옵니다 그렇게 해도 179.5와 184는 어느 정도 차이가 있죠 그 차이가 바로 환경적 요인에 의해서 만들어진 겁니다 제가 유전적으로 받을 수 있는 키에다가 성장 호르몬 분비를 왕성하게 해서 크는 키가 더해진 거죠 제 남동생의 경우에는 유전적으로 받을 수 있는 키가 179cm임에도 불구하고 거기까지 크지 못했습니다 여러 가지 요인들이 있었겠지만 어렸을 때부터 편식이 심해서 음식을 많이 가려 먹었거든요 다행히 운동은 했고 밤에 잠은 잘 잤고요 그것까지 버렸으면 아마 169cm가 되어 있을 수도 있습니다 키에 관한 사업을 하는 곳에서 저 공식을 주로 사용하고 있더군요 영양제를 파는 곳이나 몇몇 한의원에서요 저렇게 나온 결과값이 절대적인 수치인 것처럼 말하고 더 키가 컸을 때 제품이나 시술에 효과가 있는 것처럼 말이죠 유전적인 영향으로 제 키가 2m를 넘어서 농구 선수처럼 크기는 불가능합니다 하지만 유전적으로 받을 수 있는 키 174cm에서 감소 요인을 없애고 성장 호르몬 분비 요인을 강화시켜서 10cm가 더큰 것입니다 계산값에서 5cm는 유전적으로 더 받을 수 있는 키 그리고 5cm는 환경적인 노력으로 더클수 있는 키라고 보시면 됩니다 하지만 반대로 유전적인 키가 174cm인데 더 받을 거안 받고 즉 밤에 잠잘안 자고 핸드폰이나 컴퓨터 많이 하고 군것질을 입에 달고 살고 운동 안 하고 편식으로 먹고 싶은 것만 먹어서 영양을 골고루 섭취하지 않는다면 최종키는 169cm이거나 그 아래가 되어 있을 수도 있습니다 저 같은 경우 환경적인 추가 성장이 5cm였지만 사람에 따라선 그 이상이 될 수도 있습니다 그러니까 너무 쉽게 포기하지 마세요 조금 복잡한 내용임에도 불구하고 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다 구독과 좋아요는 청담맥 이원장에게 많은 힘이 됩니다 청담맥 이원장이었습니다